Hola, soy Martín y este es un nuevo video de Acción PCU. Hoy veremos la materia de razones trigonométricas para el capítulo de geometría. Entonces, veamos el primer ejercicio. Dice, el círculo de centro de la figura tiene radio 3. Entonces, anotamos el radio. Y el triángulo AOB tiene altura OC, que quiere decir que cae en 90 grados. Si el arco AB tiene un valor de 60, todo este arco, nos preguntan cuál es el valor de la base del triángulo CBO, o sea, X, de no, está denotada por X. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Que si el arco AB es 60, todo este ángulo que va a estar acá va a ser 60. Entonces dibujemos este triángulo más grande y tenemos que esto es 60, tenemos la altura, esto es X y de radio 3 y este es 3. Esto es 90 grados. Como el ángulo es 60 y estamos tirando una altura en un triángulo isósceles que es de lado 3 y 3, entonces esto será 30 grados. Y esto será 60 grados. Ahora, podemos ocupar relaciones trigonométricas para determinar el problema. Ya que podemos decir que el seno de 30 es igual a x partido en 3. Lo que es igual a 3 por seno de 30 igual a x. Y el seno de 30 es un medio, lo sabemos por ángulos notables. Entonces 3 por un medio igual a x, lo que es igual a 3 medios. Entonces el resultado de x es 3 medios. Nosotros en este caso lo hicimos con el seno de 30, pero también lo podrían haber hecho, por ejemplo, con el coseno de 60, que también relaciona a x partido en 3, ya que coseno es con el lado adyacente, y luego delante ocupamos el seno de 30, que ocupa el cateto opuesto. Ahora, pasemos a ver el siguiente problema. Dice, si en un triángulo el coseno de alfa es 3 quintos, entonces, cuando nos digan esto, nos imaginamos el triángulo, ponemos el ángulo alfa, da lo mismo si lo ponen aquí o en esta parte, lo importante es que eh, posicionen bien los lados que les están dando. Si el coseno de alfa es 3 quintos, sabemos que el coseno de alfa es igual a cateto adyacente partido en la hipotenusa, y nos están diciendo que es igual a 3 quintos. ¿Qué quiere decir? Que el cateto adyacente partido en la hipotenusa están en esa relación. Pero como les dije en el video que explicaba la materia, no necesariamente quiere decir que ese lado va a ser 3 y que la hipotenusa va a ser 5, sino que esa es la razón en la que están. Por ende, a los lados, en vez de ponerle 3 y 5, les pondremos 3K y 5K. Así, no, no estamos diciendo que necesariamente los lados valen 3 y 5, pero sí se sigue cumpliendo la relación. Y nos preguntan por el seno de 90 menos alfa. Y nos dicen que alfa es un ángulo agudo. ¿Cómo sabemos dónde está 90 menos alfa? ¿Cómo ubicarlo? Bueno, sabemos que es un triángulo rectángulo, entonces eso es 90. Y como tenemos 90, nos quedan 90 grados que repartir entre alfa y este ángulo de acá. Como ya tenemos alfa, podemos decir que esto vale 90 menos alfa. Corroboramos, si, las, si sumamos los tres ángulos tenemos que tener 180. Tenemos 90 menos alfa más alfa, más 90, lo que es igual a 180. Y nos, nos piden el seno de 90 menos alfa. El seno de 90 menos alfa, el seno es igual a cateto opuesto partido en hipotenusa. El cateto opuesto va a ser 3K, perdón, partido en la hipotenusa que es 5K. Y esto nos da 3 quintos. Por ende, el resultado va a ser 3 quintos. Nos damos cuenta que el resultado es igual al coseno de alfa. ¿Por qué? Porque cuando yo saco el seno de un ángulo, es igual al coseno del otro ángulo que compone el triángulo. Entonces el resultado final del seno de 90 menos alfa es igual a 3 quintos. Espero les hayan quedado muy claros los ejercicios y sigan estudiando. Nos vemos en un próximo video.